叫你妹妹去。哎，你看什么呢？哥，你看那个男人，那个男人，男人，怎么可能来敲家来的？你可别当着相亲。干嘛呢？哎，他就说，你胡说什么呀？他说这危险。严南辰，是，该你考核了，还有你，跟他一起考。韩助教在，给他们计时。是，蹲卧测试现在开始，预备，开始。快一点！再快一点！加速！再快一点！再快现在要测试你们的观察力和记忆力。刚才那个房间你们都进去过了，里面的布置我们做了一些细微的调整，你们要找出跟刚才不同的地方。长官，我们都不知道刚刚那是考试内容，都没有仔细观察。作为一名特工人员，要时刻观察每一个细节，记住每一个细节。如果连这一点都做不到的话，我劝你全场关注德行阳。坐下。十二号，起立。你第一个测试。我
。是。找到几处不同，请回答。我什么也没发现。一个地方也没有发现吗？你前面几项考核成绩都很差，如果这一门还不行的话，怕。怎么那么慢？报告教官，这位学员正在答题。十二号。请继续回答。报告教官，我发现五处不同。第一处，玫瑰花的位置有所变化；第二处，沙发的靠枕翻了个面第三处，电风扇的位置有所变化；第四处，拖鞋的位置有所变化。第五处，日历的日期有所不同，全部正确。观察力和记忆力还不错，但是最后一门学科如果不及格的话，一样没有培养价值。谢谢你。进行最后一项考核，这项考核将在总成绩中占比百分之五十。如果成绩不合格，将会被直接淘汰。韩助教，宣布考核内容。我们在特训营二十个地方藏了徽标，你们要在接下来的两个小时内找到并保留住至少一枚徽标。考核结束时，一枚徽标也没有得到的学员。直接被淘汰，还要跟你们说一点，徽标可以自己找，也可以从别的学员手里夺取，只要不导致死亡，我们是不会干涉的。长官，我们一共二十二位学员，为什么只有二十枚徽标？这次你观察的很仔细，也就是说，你们二十个人当中，其中有两个人将会被直接淘汰。再说一点，夺取的徽标越多，在未来会受到更多的栽培和重视。你们只有十秒钟的时间观察和记住这幅地图。计时开始。起啊，七号，你为什么选我？你不怕我连累你？因为我觉得你需要一个伙伴啊。如果你相信我的话，咱俩可以做搭档。我相信你。我刚才记住了十二个位置，你呢？都会从最近的位置开始找，人多抢的也厉害，咱们要逆向思维。小鱼，你太聪明了。
？飞姐是吧？想不想轻松过关呀？接下来我们有三个了，足够了。嗯，我们能不能把它送给有需要的人？当然了，我也是这么想的。放你那儿，咱们找个地儿把它藏起来。这两个蠢货替我们跑腿多好呀！不劳而获的感觉才是最好的。你无耻！把徽标交出来！不可能，除非你杀了我。哼！哎呦呵，你又有不敢了。他身上没有徽标，徽标呢？徽标在我这儿。把刀放下！你先把徽标给我，先把刀放下，不然我把它扔河里，咱们谁也别想拿到。那你扔啊！我不信你敢扔。你逼我的！别想跑！哎，嘉琛，你没事？我没事，咱们走。哎，不行，我要去把灰灰追回来。对，让他们不要搞去。带红色臂章的，是高级学员，是英祖；带黄色臂章的，是雏鸟组，是低级学员。你们三个废物，一个徽章也没抢到，没有资格带来特训营。教官，我不服。说，我和飞姐搭档，是她把我的徽标抢走了。谁让你出了馊主意？抢不赢还想偷袭我？打不死你！搭档选错了，又斗不过人家，你就从哪儿来给我滚哪儿去！教官，教官，我求你再给我一次机会，你以后让我做什么都可以，我求你再给我一次机会，求你了，别让我们走。我给你们一次机会，杀了对方，留在特训营。教官，我做不到啊，换一个测试吧。教官，我的决心够吗？没呼吸了，救不了了。
许你们成为特训营的一员。从今天开始，你们没有亲人，更没有朋友。我需要你们无条件的服从，无条件的忠诚，明白吗？明白。明白。大点声。明白。刚才死人的事儿，姐姐，这里怎么会变成这样？我也不知道。二号，你多大了？我就要满十七了，我好害怕。这跟我以前的学校不一样，我想回家，我想我爹娘啊！别害怕。以后啊，你有什么事可以找我。你还那么小，以后我就叫你小不点吧，好不好？嗯，赶紧吃饭去吧，去吧。嗯，姐姐，我先走了。嗯。燕南辰，怎么还没去吃饭？我还不想吃饭。韩助教，那两位学员被妥善安葬了吗？我不知道，在这里，只有足够强大，才能阻止这样的悲剧发生。很遗憾，我还不够资格。哎，对了，你跟曾九雅以前认识吗？她好像有点针对你。我不认识她，可能她也认错人了吧。我得提醒你一下。嗯。如果你想活着从特训营走出去，就要向曾九雅学习。只有够狠。你在这里才能生存。我才不要向他学习呢！为了利益可以随便杀人。在这里，每个月都有考核。淘汰的学员，他们都会有不好的事发生。你为什么要跟我说这些呀、啊？因为我觉得我们两个人很像，我们的心都很善良，对吗？谢谢你，韩助教。好了，你也不要多想，快去吃饭吧。全体动员，立正。考试。一二一二一二一二一二一二一。单数出列。滚！小涛。收起！兄弟，归队！收收兄弟！起枪！小涛，狙击！李正，归队！都给我记住动作要领，如果记不住，上了战场，死的就是你们。单数出列，匍匐，收起。叶南辰，加油！韩助教，你也是要袒护他吗？你也加油！假惺惺。
十二号九号，准备，开始。就算让人袒护你，赢的还是我，怎么了？住手！要打架上战场上去打，在这儿逞什么能？韩助教，他在课桌上写侮辱人的话，刚刚训练的时候还故意踢人，字不是我写的，刚才是我不小心碰到他的。你们是联合起来欺负我吗？训练期间发生斗殴，按照营规要给予你们处分。九号，罚你去打扫厕所。十二号，你去打扫库房。是。凭什么他扫库房，我扫厕所？这不公平！这是命令。这事儿没完。韩助教，谢谢你。韩助教，我能跟十二号一起去受罚吗？不然九号又该有怨言了。你就让七号跟我一块儿去吧。说的也是。好，那你们俩一起去吧。是。小不点儿，哦，对了，小不点儿，你能帮我把这个送到教室吗？我要去仓库帮忙运货。嗯，好嘞，要不要我去帮忙啊？不用了，谢谢你啊。嗯、单身，车来了，咱们抓点紧。好。东西都装上了吧？都装好了。好，看看有什么没落的没。味道那么奇怪？没有啊。十二号在仓库打扫卫生，他助教让我去送作业本。我回来的时候，他们两个都不见了，我就在地上发现了这个。等等我呢？怎么了？十二号可能出事了，快，我们去告诉教官。走。很多问题想问我，可我为什么要告诉你？啊，有人在报警！薛云静，啊，别走！老实点，别走！
好似的。先不说这么多了，我去取药来。说，为什么绑架四七？你到底什么目的啊？谢云杰，咱们两个的目的都一样吗？都是为了为了段家那笔藏金。谁派你来的？心里清楚。云哥，到底怎么回事？我也不知道。你说没事吧？没事。走，我带你来到这里，这里太危险了。教务长，你这是去哪儿啊？矿放，你是怎么执行任务的？教务长，这不是特训营的方向，你要带着他跑。邝教官，前面还有人接应，教务长是去抓他们的。你给我闭嘴！你给我闭嘴！人都跑了还不去抓，愣在这里干什么？给我去搜！是，教务长，走吧，我亲自护送你回特训营。走。
。喂，醒醒。我就知道你会来。为什么？因为，因为只有我可以解开你的困惑。你为什么要绑架我？你爹掌握了一笔不该属于他的藏金，他没有告诉过你吗？我听不懂你在说什么。你是不是从来就没有怀疑过你爹娘的死因？还有你自己为什么会来到特训营？你难道就没有怀疑过薛云锦另有目的吗？你什么意思？你来，你过来，我告诉你。真相就是。安娜·克雷索，你是日本人，我不会再让你绑架我了！来人啊！站住！韩教官的死怎么回事？他要逃跑，我把他杀了。逃跑？守卫呢？守卫是你在问我吗？守卫。报告长官，七号装神弄鬼引开了我。我没有，我只是去收床单，他就把我抓过来了。收床单？我看你是星寒的同伙，你故意把守卫引开，你帮着星寒逃跑是不是？你说。我没有。教务长，教官好。我手受伤了，让七号帮我收床单和被罩。不是教官，就是他在装鬼。你不要胡说。十二号，你在干什么？我之前一直在病房里，我听到一些奇怪的声音，就大喊了几声。哎，你刚才一直在门口，你应该听得见的。我好像听到了。十二号，康教官，你一会儿怀疑七号，一会儿怀疑十二号，是不是连我也要怀疑？教务长。你不希望得到事实的真相吗？你早这么关心绑架的事情就不会发生。人是我杀的，我会去向总教官解释。你回去吧，我等教务长结论。你。送他回宿舍。是。给你们五分钟的时间，记住册子上的密码，然后开始考试。收听电报之后，用打字机把听到的电文翻译成相应代码。听到没有？是。这么多怎么背得下来啊？闭嘴。坐。开始。十
时间到，开始接收电报。记错密码，按错键子，就会出现针头。继续到，你输定了，这才第一轮，你别高兴的太早。七号、十二号，出列。十二号的成绩不错，事隔三日，刮目相看。这是邝教官训练有方啊，这个我可不敢鞠躬。所以啊，邝教官要继续努力，而不是在背后说三道四。接下来的考核是丛林对决。你们击中的人数越多，被击中的次数越少，才能取得胜利。在这儿，我要警告你们：第一，你们身上空爆弹的颜色是不一样的，不要想着蒙混过关。第二，此项考核在总成绩中占比很高，不要心软。心软，将被淘汰，明白了吗？大家记住了，空包弹如果近距离击中要害部位，仍可导致死亡。所以你们一定要注意安全。接下来，我将给大家发枪。一号。注意安全。是。二号到。小心。谢谢教务长。七号到。注意安全。谢谢。九号到。注意。谢谢教务长。十二号到，注意安全。谢谢
是你啊！别动！你别动！哟呵，那就看看谁打得快呀！你想干什么？干什么？当然是送几颗子弹给你们。现在离得那么近，你是要谋杀吗？会不会死人，那要开枪试试才知道啊！我可要开枪啦！九号，怎么每次碰到你？都能捡到便宜嘞！又是你，是我，怎么了？我这不都跟你学的吗？哟呵，你们可以呀、啊！七号、十二号，你们赶紧离开，我可不会像九号那么狠，只会打你们的背哦。谢谢你，飞姐，不客气。为什么要救我？我上次还抢了你的徽表，我没有见死不救的习惯。我向来恩怨分明，这次算我欠你的情。我先去找九号报仇，你们小心。嗯。哎，你说这个九号怎么不要命呢？你刚都举起枪了，他还往前走。我向他开了个空枪，他可能看见了。怎么会这样？有人要害你啊？不知道。这枪是他给你的，难道是他？走，我们跟他问清楚去。小鱼，这次我想自己查。先生。请问有什么可以帮您的吗？嗯，您要是有需要的话，我可以帮您叫辆车。谢谢。先生，这里需要打扫，请您绕道。嗯，先生，您好像还没有结账呢。就是朱炳林秘密的，将他扣押起来。明白。麻烦你帮我结一下账。啊，好。你们稍等。
，你黄包车，追追，追，追！你在里面，你给我下来，出来！出来吧。你好，我们又见面了。别跟我套近乎，我是来送你上路的。怎么？因为我们的证件不同？不是。如果要是因为段思琪，请你放心，无论如何，我都不会出卖他。你怎么知道他的名字？我知道的比你想象的更多，包括马厚龙，为了藏金害死段明山，还利用你。陷害段思琪，证据呢？我没有直接的证据，我只有分析推理。我要是你就不会开枪。敌人的敌人是朋友，或许那天我们还可以合作呢。你欠我一条命。我迟早会让你还的。谢谢二哥，谢谢二爷。又见面了，跟我们走一趟吧。小金堂，又是你们，给我上！小金堂办事儿，滚一边去！小金堂，住手！杀！呀开枪！康少天没有不敢做的事。康康少帅，你是康司令府的康少廷，带着你的人过来。给我撤！下面进行实弹训练的测试。这次的测试将计入这个月的月考成绩
，凌霄。是。快点。十二号。你还在发烧呢，我帮你请个假去。哎，我没事。是邝教官逼我来的。他说我不来的话，月考成绩记零分。那我跟你一组，姐姐，我跟你一组吧。你们别闹了，你们知道月考成绩有多重要，我不能拖累你们。这门课程考不好了，下面功课补回来就是了。小不点儿，你跟大壮一组，就这么定了。走，小鱼，走。你们三个，赶紧过来，快点儿！失败，成绩不合格。教官，十二号的伤还没有退，为什么非要他参加考试啊？你给我闭嘴！上了战场，会因为他发烧心慈手软吗？可现在是考试，不是上战场。邝教官，我的成绩我认，请你再给七号一次考核的机会。既然他选择了猪一样队友，就要承担这个责任。记住，谁也不要再啰嗦了。免得一起受罚。受罚就受罚，你就是不公平。二号，你别说话。我告诉你，我要去投诉你，你就是不公平。就算是受罚，你也别想让我闭嘴。邝教官，他他老欺负十二号姐姐，对不起，连累你们了。我们是好姐妹，别总说连累的话。对呀、啊，好姐妹就是要有福同享，有难同当，是不是？哎，你还发着烧呢，是不是掉不动了？我拖着你。快，哎，踩着，我们轮流五分钟一次。不用，我身体比你好。在我最艰难的时候，你没有放弃我，我不会让你一个人战斗的。好。
每周的这个时候，晴子都会把黑风计划的最新进展加入到文件袋里，然后到档案室归档。档案室守卫森严，我必须现在下手。然后再封进去医务室吧。好吧。啊！别碰！别碰！啊！那那要不我我我我帮您把这个文件送到档案室，然后再回来照顾您，行吗？好吧，你去吧。你等我一下，我马上回来。为窃取情报，同时在华制造纷争。自一九一四年起，我部开始派遣大批特工，以各种身份潜入中国，对中国各地的地形、地貌、人口分布、风俗习惯及运输、矿产、兵制、工厂等加以实时探查，并伺机挑起纷争。此计划名为“黑风计划”。城市首领联系方式如下：中国五城首领秋山号二，化名杨二，潜伏于黑帮小金堂。真是天助我也呀！只要把这份情报传递给组织，那可是大功一件。小姐，您的咖啡，谢谢帝国最新研发的药物，在二十四小时之内，你会全身溃烂，扔在大街上就是一团烂肉。
你的真实身份、你的目的，还有你的上限，把一切交代清楚。留在司令部，我也会继续给你提供一些更重要的情报，直到你成为中国最著名的间谍之花。什么意思？只有你荣登高位，才能给我们带来最大的利益，不是吗？这个结果，你满意吗？好，为了防止你背叛。我需要你主动接受注射，这个在你们中国叫做什么？对了，叫投名状。不过你放心，只要你肯配合，按时吃解药，我保证你活到一百岁。我愿意。怎么有两个人？密码本在谁的手里？那个女人可能是他助理，或者是他情人。我倒觉得那个女的更像密室，她的行为有点异样。你懂什么？在日本，男尊女卑很严重。我同意十二号的观点。不如这样，我们兵分两路。这样，七号十二号，你们负责跟踪那个女的，我负责跟踪高三。教务长，请你侧影，行动。伤及性命，也许我会失手。半个小时，我们下去吃点饭吧。我有点累了，你去给我点份午餐送到房间吧。那要不要顺便给你叫点红酒？算了，不要耽误正事儿。看见了吗？干嘛明知故问？现在在执行任务，我是你的长官。是长官。高森去吃饭了，女的没有去。女的让高森给她点餐。我觉得，在私下，高森是听命于那个女的。还有，我们的行动时间只有半个小时。嗯。矿方在楼下会收拾高森。至于这个女的，你们送她一份大餐。小姐，请问这是您点的餐吗？是的，请进。小姐，您可以用餐了，谢谢。你们可以先出去了
，今天是我们的店庆活动，我们送红酒，要不然您打开吗？好吧，谢谢。小姐，您还有其他的需要吗？没有了，你们可以先出去了。嗯。喂，前台吗？请问今天是你们的店庆吗？是的，今天是我们东方大酒店五周年庆，每位入住的贵宾呢都将获赠一份小小的礼物。是的，法国红酒。不客气。嗯、看来这个女人不简单呐。客房服务，你好，可以打扫卫生吗记住每一个声音，请不要打扰我。我们还有五分钟。小，小月，一会儿放到远处。
这么晚才开门？我刚不小心睡着了。您点的餐到了，别动。怎么了？这个人是假扮的。咖啡厅的服务员都是年轻人，没有年纪这么大的。难道还有其他势力吗？这一次，我们的可能会有意外收获了。先生，您喝酒。哟哟哟，对不起，对不起，先生，对不起，对不起，真对不起，我帮您擦擦。对不起。但是手法干净利落，十把好手。他们到底什么人？管他是共产党还是武汉方面的人，我们就做那只黄雀就好了。哎，先生。真对不起，先生，对不起。你慢用，慢用。那我们现在该怎么办？走，看看我们同行。马上有行动。为了防止消息泄露，所有密码本必须进行全部的更换。请你不要动我的酒。是不是有人来过？走，出去！走，出去！走，出去
希望都交给一晨。队长，这是我最后的心愿，你和军部、军部沟通。队长，这队长，舅舅，队长。不要开枪！我真是，不要杀我！不要杀我！接下来，我们该干好戏了吧？我们可以伪造孙副官逃逸，把萧玉晨引到另一个地点守，在另一个地点等他的，是在行动当中假扮歌女的段思琪。如果薛元进跟萧玉晨翻脸是假的话，他一
报告长官，跟随孙副官的兄弟们都被杀死了。孙副官呢？有兄弟看到孙副官往和顺街方向去了。怎么？带人跟我追！是。结束之后，千万不要去矿方说的接头地点跟他交接，在巷子口等我。给我搜，搜，搜仔细点。谁？埋伏好了，怎么还没有到？如果其他车辆先来的话，咱们就前功尽弃了。这是通往西山监狱的唯一通道，平时很少有车辆经过。今天的天气可真不错呀，空气清新。但是，我闻到了一股味道，共匪的味道啊！康少廷他们到了没有？还有五分钟到达现场。等等他们，他们可是这出戏的主角。你今天怎么想着要去广场？我就想出来散散步。前面怎么封路了？哎，你好
，这里边怎么了？康家军要烧死几个共产党，不许我们过去。你说什么？少廷，大正，你在这儿等我，我进去看一眼。我要和你一起去。不行，你进去不方便，我一会儿过来接你。